নমস্কার দর্শক বিন্দু মা দক্ষিণা কালে শ্রীরা গণেশকে প্রণাম শুভেচ্ছা অনুষ্ঠান টোটকার মাধ্যমে সৌভাগ্যের সন্ধান কেমন লাগছে টোটকা আমি জানি না কিন্তু বহু মানুষ যখন হোয়াটসঅ্যাপ করে বলে যে দাদা খুব ভালো লাগে যে আরও নতুন নতুন টোটকা চাই আমি একটাই কথা বলবো প্রত্যেকটি মানুষকে যে শুধু মুখে বললে বা হোয়াটসঅ্যাপ করলে হবে না ফেসবুকে বা ইউটিউবে যে আপনারা অনুষ্ঠানগুলো দেখেন সেটাকে আরও আরও শেয়ার করুন আরও লাইক করুন এবং আরও কমেন্ট করুন দেখুন কিভাবে আপনার মতো বহু মানুষ কিন্তু এই টোটকাগুলো পেতে পারে এবং অবশ্যই পেয়ে সেখান থেকে আপনার সহযোগিতা হতে পারে আজকে আলোচনা করব তিল তত্ত্ব নিয়ে তিল অর্থাৎ আপনি ভাবেন তিল মানে কালো তিল লাল তিল বা আমাদের দেহের তিল তা নয় তিল হচ্ছে যেটা আমরা দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে পাই যে তিলকে বিভিন্ন রকমভাবে কাজে লাগানো যায় এই তিল তত্ত্ব আপনাদেরকে হয়তো আজকের আগে কেউ কেউ কখনো দেয়নি তিল দিয়ে কী কী কাজ করা যায় এক হচ্ছে বাচ্চাদের যে নজর দোষ যারা বাচ্চারা দেখবেন হওয়ার পরে প্রচণ্ড প্রচণ্ড ভোগে বলা হয় যে বাচ্চা হলে যদি বাচ্চাকে একটু সুন্দর দেখতে হয় আর একটু যদি হাসি হাসে ফোগলা দাঁতে তাহলে অনেক মানুষের নজর লাগে তার জন্য আমরা কি করি হাতে পায়ে চারটে কালো কাঠ বেঁধে দিই গলায় কালো কাঠ দিয়ে দিই মানে সেই বাচ্চার মনে হয় অসহ্য যে আমাকে কখন কালো কাঠটা খুলবে বলতে পারে না যে সে তাই আপনি আপনার মনের মতো যেখানে পাচ্ছেন কালো কাঠটাকে জড়িয়ে রাখছেন কিন্তু ভেবেছেন যে কালো কাঠ বাঁধার পরেও তার সত্যি নজর লাগা বন্ধ হয়েছে আপনি তো কোমরে জাল কাটে দিয়েছেন নজর কাটে দিয়েছেন সবই দিয়েছেন এমনকি জেলের নৌকার পেরিটটাকে সুন্দর করে দিয়েছেন মাথার কোণে কিন্তু তবুও কি আপনার সন্তানের নজর লাগাটা কমছে কমছে না কারণ তার কিন্তু তিল তত্ত্ব আছে তিল হচ্ছে খুঁচিয়ে অর্থাৎ আপনার সন্তানকে বা বলুন আপনার আর্থিক উন্নতি বলুন আপনার শত্রু নাশ বলুন যে কোনো সমস্যা কিন্তু তিল ভীষণ ভালো কাজ করে এটা অনেকেই জানেন না এবং আমাদের হোম যজ্ঞে তিলকে ভীষণ ভালো ব্যবহার করতে পারি সেটা অনেক তান্ত্রিকই মানুষই জানে যজ্ঞে কিন্তু তিল ব্যবহার করা যায় তো আজকে তিল তাদের আলোচনাটা করছি অবশ্যই খাতা পেনে রে রাখুন আমি অনেক ধরনের টোটকা বলবো সে তিল দিয়েই কারণ আপনারা জানেন না তিল এতটা এতটা ইম্পর্টেন্ট যে তিলের মধ্যেও কিন্তু দুটি ভাগ আছে সাদা তিল আর কালো তিল আমি কালো তিলের কথা বলছি কালো তিল হচ্ছে একটা এমন দ্রব্য যে দ্রব্যতে ঠাকুর দেবতাকেও হয়তো বস করা যায় হ্যাঁ দেবতাকেও বস করা যায় আপনারা হয়তো জানেন না তাই অবশ্যই লিখবেন তার আগে মনে রাখতে হবে যদি আমাকে দেখাতে আপনারা চান জয়দা আপনারা তো এত লেটেস্ট জিনিস শুনছি তো আপনাকে একবার দেখাতে চাই আমার ছেলের বা আমার মেয়ের বা আমার নিজের বা আমার বরের বা আমার পরিবারের সমস্যা যদি তাহলে অবশ্যই আসতে পারেন কোথায় আসবেন সোমবার দিন আসবেন ব্যারাকপুর মঙ্গলবার দিন কালীঘাট বুধবার বুকিং অনুযায়ী আসবেন আপনি হাওড়া বৃহস্পতিবার দিন শাওড়া ফলি শুক্রবার দিন শোয়াবাজার আর শনিবার দিন শিয়ালদা আর হাওড়ার নতুন চেম্বার কিন্তু অবশ্যই ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে যারা মনে করছেন দেখাবেন তারা এখন থেকে নামটা এনডোল করবেন আজকে বলো বাচ্চা থেকে নজর দোষ কাটানোর জন্য তিলকে প্রয়োগ করা যায় বলা হয় তিল আপনি যদি মায়েরা প্রত্যেক সোমবার আবার বলছি শনি মঙ্গলবার নয় প্রত্যেক সোমবার তিল হচ্ছে দেবাদিদের মহাদেবের একটা অস্ত্র বলতে পারি ভীষণ ভালো কাজ করে তাই প্রত্যেক শনিবার যদি আমরা তচ্ছ মুদ্রায় তিল তুলতে পারি তচ্ছ মুদ্রা হচ্ছে এইটা অর্থাৎ এই দুটো হাত থাকবে শিঙের মতো ওপরে এটা অনামিকা মৃদ্ধাঙ্গুলি আর হচ্ছে মধ্যমা এই তিনটে থাকবে মুখের মতো আর তর্জনী আর কনিষ্ঠা হবে ওপরের দিকে আবার রিপিট করছি ভালো করে দেখুন এই তর্জনী আর কনিষ্ঠা এই লম্বা থাকবে আর এই তিনটে মুখ থাকবে মুখের মতো এই এই হচ্ছে তত্ত্ব মুদ্রা এই তত্ত্ব মুদ্রায় আপনি এক চিন্তে তিল তুলতে পারেন তিল তুলে তার মাথার থেকে পা পর্যন্ত আট বার ঘোরাতে পারেন সন্তানের অর্থাৎ মাথার থেকে হাতের পাশ দিয়ে পায়ের থেকে নেমে ঘুরবে আবার ওপর দিকে উঠবে তো এই যে ভাবে আপনি আট বার আবার রিপিট করছি আট বার যদি আপনি আপনার সন্তানের তত্ত্ব মুদ্রায় তিল নিয়ে আট বার ঘুরিয়ে সেই তিলটি আপনি বা হাতে নেবেন তত্ত্ব মুদ্রায় আপনি আট বার তিলটা ঘোরাবেন তিলটি আবার বা হাতে নেবেন বাহাতে নিয়ে আপনার সন্তানে যদি মেয়ে সন্তান হয় তাহলে বা পায়ের তলা থেকে তিলটি আবার ডান হাতে নেবেন আর যদি ছেলে সন্তান হয় তাই ডান হাতে ডান পায়ের তলা দিয়ে তিলটি আবার ডান হাতে নেবেন আবার প্রথম থেকে রিপিট করছি ভালো করে মন দিয়ে শুনুন সন্তানের নজর লাগা এটার থেকে বাঁচতে গেলে আপনি এই তথ্য মুদ্রায় তিল নেবেন কালো তিল নিয়ে সন্তানের মাথা থেকে পা পর্যন্ত আপনি আট বার ঘোরাবেন ঘোরানোর পর যদি মেয়ে সন্তান হয় তাহলে এটাকে আপনি বাপা তুলবেন বাপা তুলে এই বাপা দিয়ে গলি আপনি হাতে নেবেন আর ছেলে হলে ডান পা তুলে ডান পা দিয়ে হাতটা গুলি হাতে নেবেন একটা হাত থেকে আর একটা হাতে ট্রান্সফার করছেন মেয়ে হলে বাপা তুলে ট্রান্সফার করছেন ছেলে ডান পা তুলে ট্রান্সফার করছেন করার পর সেই তিলটা নিয়ে গিয়ে কোনো 
তেরাস্তা দিয়ে আপনি ফেলে দিয়ে চলে আসুন আবার রিপিট করছে সেই তিলটা নিয়ে গিয়ে আপনি তেরাস্তার মুখে বা মোড়ে ফেলে দিয়ে চলে আসুন অথবা আপনি আগুনে জ্বালিয়ে দিতেও পারেন যেটা আপনার সুবিধা বলে মনে হবে আপনি তিন রাস্তাতেও ফেলতে পারেন আপনি আগুনেও জ্বালাতে পারেন যেটা করতে পারেন আপনি আপনি বেশি না শুধু চারটে সোমবার করুন চারটে সোমবার করার পরে আমায় বলুন যেটা মিরাক্কেল হয়েছে এত কিছু রেখে এত কিছু করে যেখানে ছেলেকে নজর দোষ থেকে আমি বার করতে পারছিলাম না এই চারটে সোমবারই তার সমস্ত নজর ঝেড়ে পুঁজে কিন্তু বেরিয়ে গেল নজর লাগলে বাচ্চাদের কি হয় এক হচ্ছে রাতে ঘুমাতে ঘুমাতে হঠাৎ করে চিৎকার করে ওঠে বা রাতে ঘুমিয়ে আসে না সন্তানের দ্বিতীয় হচ্ছে যে প্রচণ্ড পেটে ব্যথা করে বা প্রচণ্ড কাঁদতে থাকে তৃতীয় হচ্ছে যে ঘুমের ঘরে বিভিন্ন রকমের চিৎকার করে ওঠে বা আপনার সন্তান রাতে ঘুমাতেই দেয় না বিভিন্ন রকম প্রবলেম আসতেই পারে বা হয়তো ভালো খাচ্ছে না সন্তান খাওয়া দাওয়া একদম বন্ধ হয়ে গেছে বা এটাও হতে পারে যে সন্তান যা খাচ্ছে সব বমি করে দিচ্ছে সব বের করে দিচ্ছে দেহ থেকে দেহতে কিছু রাখছে না তো সমস্যা বহু রকমের হয় বাচ্চা দেখে তারা মুখে বলতে পারে না যেহেতু তাই যদি এই তিল তত্ত্বে এই তিলটি ঠিক মতো আপনি করে আপনি তে রাস্তায় বা জড়াতে পারেন তাহলে আপনি চারটে সোমবার করার পরে বুঝবেন যে আপনি কিভাবে উপকার পেয়েছেন দ্বিতীয় শত্রু নাশ যে শত্রুরা যারা করতে চাইছেন যে শত্রু প্রচুর হয়েছে আপনি বুঝতে পারছেন যে শত্রুগুলো এরাই যারা মার্কিং করা যায় আমি তাদের কথা বলছি গুপ্ত শত্রুর কথা কিন্তু বলছি না যারা মার্কিং করে যে এই এ আমার পায়ে পালি ঝরা করে এ রোজ কলতলা ঝরা করে এ একটা পিন পোলে ঝরা করে এ জামা কাপড় ঝরা করে মানে আপনি যেটা বুঝতে পারেন যে এ হচ্ছে মেন বদমাইশ আর এর সঙ্গে পাশের বাড়ি বহুটি যুক্ত হয়েছে বা এর সঙ্গে আমার যা আছে এর সঙ্গে আমার যাকে আপনার মনে হয় তার আপনি নামটা কার্বন পেপারের উপর লিখুন আবার রিপিট করি যে কার্বন পেপার হয় যেখানে আমরা মানে ছাপ তোলা যায় কার্বন পেপার সেই কার্বন পেপারের উপরে আপনি সেই দুটি সন্তানের নাম লিখুন যে একটু ভালো তার নামটা উপরে যে মেন সন্তান তার নাম নিচে অর্থাৎ ভালো থেকে খারাপের দিকে আমরা লিখতে হবে মানে তোমার কেউ একটু কম বদমাসি করে তার নাম ফার্স্টে তারপরে বেশি বদমাইশি তারপরে বেশি বা চূড়ান্ত মানে এইভাবে আপনাকে নামটা লিখতে হবে যে একটু কম বদমাইশ তার নামটা প্রথমে যে বেশি বদমাইশ তার নাম নিচে এইভাবে আপনি কার্বনের উপরে শত্রুদের নাম লিখতে পারেন দুটো চারটে পাঁচটে সাতটা যে কোনো কিন্তু মনে রাখবেন আপনাকে বেজুর সংখ্যায় লিখতে হবে তিন পাঁচ সাত নয় এভাবে জোরে সংখ্যায় কিন্তু লিখবে না শত্রুর নাম শত্রুর নামটা লেখার পর কার্বন পেপারের উপরে আপনি তিল দেবেন আর তিলটা আপনি দেবেন ইষ্টমুদ্রা অর্থাৎ আপনার এই দুটো হাতে তিল যেতে করবে চুটকি এই নামটা তুলতে তুলে হাত তিনটে এরম থাকবে তোলার সময় আবার রিপিট করছে হাত তিনটে এরম থাকবে তো এই জাস্ট চুটকি করে তিল তুলে নিয়ে আপনি কার্বনের উপরে দিয়ে সেটাকে আপনি প্রত্যেক দিন লোবানের ধোঁয়াতে জ্বালিয়ে দিন লোবানের আপনি ধুনো জ্বালান ধুলো তার উপর জ্বালিয়ে দিন আপনি প্রত্যেক মঙ্গলবার করে দেবেন চারটে মঙ্গলবার করুন বেশি করতে বলবো না আপনার শত্রু নাশ হবে করে দেখুন সব থেকে বেস্ট টোটকা তিল দিয়ে যে শত্রু নাশ করার জাস্ট এই মুদ্রায় তিল তুলবেন আমাদের মুদ্রার কিন্তু অনেক বড় ফাংশন আছে অনেকে জানে না যে মুদ্রা সঠিক না হলে আপনার কোনো কার্য কিন্তু সম্পন্ন হবে না যেমন যজ্ঞ করি যখন ক্রিয়া করি মুদ্রার ভীষণ বিষয়ভাবে প্রয়োগ করা হয় তো এই মুদ্রাগুলো জানতে হবে যে কাট্টারি মুখম কোনটা কোনটা ময়ুরাম কোনটা তত্র মুদ্রা কোনটা মৎস্য মুদ্রা এগুলো জানতে হবে অতএব যারা জ্যোতিষ বা তন্ত্র শেখেন তারা কিন্তু মুদ্রাটা জানেন তারা কিন্তু বিপদ আছে তো যাই হোক এই মুদ্রা যদি কাজ করা যায় তাহলে আপনার শত্রু দেখবেন আপনার সঙ্গে যে এত ধ্বংস হচ্ছে আর দুজনের মধ্যে বিবাদ লেগে গেছে যেই দুজন মিলে আপনার সঙ্গে অশান্তি করত তাদের দুজনের মধ্যে বিবাদ লেগে গেছে করে দেখুন বিষ্ণু বড় টোটকা আমরা সে যার লেখাপড়া খুব ভালো করত বা করছে কিন্তু মনে রাখতে পারছে না যারা লেখাপড়া প্রচণ্ড ভালো যারা খুব খাটে খুব পরে কিন্তু মনে রাখতে পারছে না বা এক্সাম হলে গিয়ে ভুলে যাচ্ছে এই সময় তিল ভীষণ ভীষণভাবে উপকারী কার উপকার করে আর কি বলা হয় যদি তুলসী পাতা তুলসী পাতা একটু বড় পাতা হলে বেশি ভালো হয় ছোটো ছোটো মানে ছোটো পাতা নয় যদি তুলসী পাতা আপনি পাঁচটা তুলসী পাতা পাঁচটা নিয়ে যদি আপনি তিল অর্থাৎ আমাদের লেখাপড়া আঙুলই হচ্ছে কনিষ্ঠা আর হচ্ছে এই যে আমরা এইভাবে লিখি এই এই দুটো বুড়ো আঙুলটা থাকতেই হবে এটা ফার্স্ট যদি আমরা এই দুটো আঙুল অর্থাৎ কনিষ্ঠা আঙুলে এবং এই যে বৃদ্ধাঙ্গুলি আঙুলে তিল তুলে এক চিমটে তুলসী পাতার মধ্যে দিয়ে সেটাকে হলুদ বা সবুজ সুতে ভালো করে বাঁধি যেটা আমরা পাথুরি করি না মাছের বিভিন্ন সরষে পাথুরি যেমন বা বাঁধা হয় কলা পাতার মধ্যে তেমনই তুলসী পাতার মধ্যে এরম চিমটে তিল দিয়ে ওটাকে ভালো করে বাঁধো যেন পাঁচটা আপনি খিলি তৈরি করুন আবারও বলছি তুলসী পাতার মধ্যে আপনি এই দুটো মুদ্রায় তিল তুলুন কালো তিল কালো তিল তোলার পর আপনি ওই তুলসী পাতার মধ্যে দিয়ে যেমন
পাঁচটা খিলি সন্তানের পড়ার ঘরে রেখে প্রতিদিন ধূপ ধুয়ে দেখান যে সন্তান সন্তানের ঘরেই ঠাকুরের কোনো জায়গা থাকে তো সেখানে পাঁচটা খিলি রেখে আপনি ধূপ ধুয়ে দেখান এরপর চারটে আপনি বুধবার আপনি করুন চারটে বুধবার চারটে বুধবার করার পর চার চারে ষোলোখানা বা চার পাঁচে কুড়িখানা আপনার খিলি তৈরি হবে এই কুড়িখানা খিলি তার পরের বুধবার অর্থাৎ চারটে বুধবার করার পর পঞ্চম পঞ্চম বুধবারে যে কোনো স্রোতের জলে নিয়ে গিয়ে আপনি একটা করে ভাষান আর মনের ইচ্ছা বলুন একটা করে ভাষান আর মনের ইচ্ছা বলুন সন্তান লেখাপড়া নিয়ে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে এবং জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়াকে নিয়ে দেখুন ষষ্ঠ বুধবার থেকে সন্তান আর ভুলটা করবে না যারা আর্থিক প্রবলেমে প্রচণ্ড পরিমাণে ভুগছেন তারা যদি প্রতিদিন তিলের জলে স্নান করতে পারেন তিলের জল মানে তিলের তিলটাকে জলের মধ্যে দিয়ে স্নান করতে পারেন প্রত্যেক দিন তার সঙ্গে একটু হলুদ গুঁড়ো ফেলে দিন আবার রিপিট করে প্রচণ্ড আর্থিক প্রবলেমে ভুগছেন যদি তিল নিয়ে আপনি চান করতে পারেন তাহলে ভীষণ ভালোভাবে আর্থিক সমস্যা কেটে যায় যেমন তিলের মধ্যে একটু হলুদ গুঁড়ো দেবেন এক চিমটে আর তিল দেবেন অবশ্যই তর্জনি আর বৃদ্ধাঙ্গুলি অর্থাৎ যেটা আমাদের বৃহস্পতির আঙুল সেই বৃহস্পতির আঙুলে আর এই আঙুলে যদি এক চিমটে তিল তুলে দিয়ে দেওয়া যায় চানের জল মানে যে জল আমি স্নান করবো সেই জল আর একটু হলুদ গুঁড়ো দেওয়া যায় সেই একই মুদ্রাতে তাহলে খুব তাড়াতাড়ি আর্থিক উন্নতি মানে সুবৃদ্ধি পাওয়া যায় এটা আপনাকেও চারটে বৃহস্পতিবার করতে হবে আমরা যে বিয়ে হচ্ছে না প্রচুর সমস্যার মধ্যে আছে কিন্তু বিয়ে একদম হচ্ছে না পাত্রপক্ষ আসছে বা পাত্রপক্ষ দেখতে যাচ্ছে কিন্তু কেটে যাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে বলবো যদি প্রত্যেক শুক্রবার তাদের বিয়ে হচ্ছে না আবার রিপিট করে বিয়ে হচ্ছে না প্রত্যেক শুক্রবার একটা হলুদ রঙের আপনি কাপড় পরতে পারেন আর তার আঁচলে যে আঁচলটা হচ্ছে একদম খুঁটে মানে কোনের জায়গায় একটু তিল আপনি যদি এই দুটো মুদ্রায় অর্থাৎ আমাদের মিডিল ফিঙ্গার আর বৃদ্ধাঙ্গুলি যদি এই দুটো মুদ্রায় একটু তিল তুলে সকালবেলায় এটা যদি খুব আর্লি মর্নিং করে ভীষণ ভালো হয় মানে ছটা সাড়ে পাঁচটা ছটায় যদি করা যায় বা গধুরি লগ্নে করা যায় সন্ধ্যেবেলা সেটাও ভীষণ ভালো হয় কিন্তু গধুরির থেকে আমি সকালটা ভীষণ ভালো কাজ করে অর্থাৎ হলুদ শাড়ি সারাদিন পরে থাকতে হবে আপনাকে বা হলুদ নাইটি যদি বলে সারাদিন কিন্তু শাড়ির যে মানে পাটটা থাকে তাতে বাঁধতে হবে সেটা কিন্তু নাইটিতে আপনি পাবেন না নাইটি তাহলে আপনাকে ওন্না নিতে হবে তাহলে ওন্না হলেও হলুদ হবে সেই হলুদ ওন্নার মধ্যে আপনাকে এই যে মিডিল ফিঙ্গার আর এই বৃদ্ধাঙ্গুলি এই দুটো তিল তুলে যে আঁচলে বেঁধে রাখতে পারেন চারটে শুক্রবার তারপরে পঞ্চম শুক্রবারে সে সমস্ত তিল দিয়ে আপনি যে কোনো যে কোনো অসত্য গাছের গোড়ায় পুঁতি দিয়ে চলে আসুন যে কোনো অসত্য গাছের গোড়ায় একদম চারটে শুক্রবার তিল নিয়ে গিয়ে একবারে পুঁতে দিয়ে চলে আসুন আর একটু ঘিয়ের প্রতিবার আরতি করুন দেখুন আপনার বিয়ের জায়গাটা খুব তাড়াতাড়ি ক্লিয়ার হবে যারা প্রচণ্ড পরিমাণে হাড়ের ব্যথা বেদনায় ভুগছেন প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছেন মানে বিছানা থেকে উঠতে পারছেন না উঠলে বসতে পারছেন না বসলে শুতে পারছেন না হাঁটা চলা করলে হাড় মরমরি আওয়াজ হয় প্রচণ্ড বাতের সমস্যায় ভুগছেন যারা হাড়ের সমস্যা মানে বিভিন্ন সমস্যা আমি হাসছি জন্য যে আমি দেখেছি কোনো মানুষ অল্পতে ট্রিটমেন্ট করিয়ে সুস্থ থাকে কোনো মানুষ মানে একদম শেষে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করে সেটা করবেন না হাড়ের সমস্যা যদি প্রচণ্ড পরিমাণে আপনি ভোগেন তাহলে বলা হয় তিলকে ভালো করে বেটে তিলকে ভালো করে কালো তিলকে ভালো করে বেটে যদি কালো কাপড়ের মধ্যে দুটো মালাই চাকিতে আর দুটো পায়ের গোড়াতে বেঁধে রাখা যায় তিলকে ভালো করে বেটে বাটার সময় আপনাকে গোলাপ জল বা অগরুদি বাটতেই হবে মানে সুগন্ধি কোনো কিছু সেটাকে পোলেপ দিয়ে হাঁটুতে পোলেপ দিয়ে যদি কালো কাপড় দিয়ে কালো কাপড় হতে হয় বেঁধে রাখা যায় তাহলে অনেক ক্ষেত্রে ব্যথা বেদনা কিন্তু দাস হয় আর যারা প্রচণ্ড পরিমাণে মান সম্মানে হানি হচ্ছে মানে মান সম্মান কোথাও পাচ্ছেন না প্রচণ্ড প্রচণ্ড অপমান হচ্ছে বদনাম হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই বলবো যে প্রত্যেক রোববার করে যদি আপনি তিল দিয়ে মাথার মধ্যে আটবার ঘুরিয়ে তিন পুকুরে ফেলে আসতে পারেন তাহলে খুব তাড়াতাড়ি বদনাম যোগ থেকে মুক্তি হতে পারেন তিন পুকুরে তিল মাথায় ঘুরিয়ে রোববারে তিন পুকুরে ফেলে আসতে হবে দেখুন খুব তাড়াতাড়ি বদনাম যোগ থেকে মুক্ত হবেন কি সুন্দর বললাম না সাত দিনের সাতখানা টোটকা শুধু তিল তত্ত্ব নিয়ে তো যদি এরকম আরও জিনিস জানতে চান তাহলে সেম যোগাযোগ করতে হবে আরও ভালো থাকতে গেলে শুধুমাত্র মনে রাখবেন যে টোটকা করলে কিন্তু সাময়িক রেজাল্ট পাওয়া যায় ডিটেলস পাওয়া যায় না তাই ভালো থাকার জন্য চেম্বারে আসতে হবে আবার আসবো পরের দিন নতুন কোনো টোটকা নতুন আলোচনা নিয়ে ভালো থাকুন সকলকে ভালো রাখুন নমস্কার